ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి సార్ నమస్తే గిరిబాబు గారు నమస్తే అండి సార్ గిరిబాబు గారు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే వాళ్ళ విషయంలో కొంతమంది మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యి ముందుకు సాగిపోతుంటారు మరి కొంతమంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నా సరే ఫెయిల్ అవుతుంటారు వెనకబడుతుంటారు మరి ఈ వెనకబడే వాళ్ళు ఈ ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఎటువంటి తప్పిదాలను చేస్తున్నారు ఆ ముందుకి సాగిపోయే వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఎటువంటి పర్సెప్షన్తో ముందుకు వెళ్తుంటారు జనరల్గా స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే ఫస్ట్ ఒక పది మంది కనుక కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే అందులో ఎక్కువ మంది నెగటివ్ నష్టభయం లాస్ ఇవే మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆల్రెడీ సెబీ రిపోర్ట్ చెప్తోంది అందరూ సీఈఓలు చెప్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ట్రేడింగ్ ఎవ్రీడే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ మనీ అంటే కనీసం వంద మందిలో తొంభై మంది లాస్ అవుతున్నారు పది మంది మించి ఎవరు ప్రాఫిట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆ పది మంది కూడా బ్యాంక్ ఎఫ్డీని మించి మించి రిటర్న్స్ రా చేయలేకపోతున్నారు సో ఇది అంతా మనకు తెలుస్తోంది మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అది ఆలోచిద్దాం ఒకసారి దీన్ని ఏమంటారంటే బిహేవియర్ గ్యాప్ అంటారు బిహేవియర్ గ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక స్టాక్ మార్కెట్ దానిపాటికి అది పడుతూ ఉంటుంది లేస్తూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒరటల్గా ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ని బట్టి అతనికి రిటర్న్స్ వస్తాయి అందుకే దీని ఏమంటారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ ఇన్వెస్టర్ రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చి ఇంత రిటర్న్ ఇస్తే ఇన్వెస్టర్ ఎంతే తీసుకుంటాడు అందులో ఈ ఈ గ్యాప్ ఏదైతుందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బిహేవియరల్ గ్యాప్ దీన్ని మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో చూడవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు అరే నేను పలానా ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను నేను పలానా వాళ్ళు చెప్పారు చాలా బాగా పెరుగుతుందంట అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళని చూసి ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళని చూసి ఇంకొకళ్ళు ఇది మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్లోనే జనరల్గా మేము చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని పెన్ని స్టాక్స్ ఉంటాయి ఇది పెన్ని స్టాక్స్ విషయంలో చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంటుంది ఆ పెన్ని స్టాక్స్ యొక్క హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం పబ్లిక్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది ప్రమోటర్స్ టూ త్రీ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు అలాంటి బోల్డ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే వాడు కొన్నాడు వీడు కొన్నాడు వాడు కొన్నాడు అని చెప్పేసి ఒకరిని చూసి ఒకళ్ళు ఒకరిని చూసి ఒకళ్ళు ఇది ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అప్పర్ సర్కిల్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అప్పర్ సర్కిల్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది పెరుగుతుంటుంది అక్కడ చూసావా పలానా వాళ్ళని చెప్పారు పెరిగింది చూసారా అంటారు అందరు బై చేసి కూర్చుంటారు ఇక తర్వాత అది కింద పడ్డం మొదలు అవుతుంది మళ్ళీ అమ్ముదామంటే కొనేవాడు ఉన్నాడు అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో కూడా ఒక టైంలో స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటే యూట్యూబర్ చాలామంది కూడా స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అని చెప్తున్నారు ఒక్కసారి స్మాల్ క్యాప్ పడేయంటే అది రేవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఆ నష్టపాయని తట్టుకోవాలి తట్టుకొని నేను ఎంతవరకు నిలబడతాను దాన్ని బట్టి మీకు రిటర్న్స్ వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత మీకు రీసెన్సీ బయాస్ అంటారు రీసెన్సీ బయాస్ అంటే రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతుంటాయో అరే ఒక కంపెనీ సిఈఓ పలానా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈ కంపెనీకి మంచి జరగబోతుంది లేదా గవర్నమెంట్ ఒక స్టెప్ తీసుకుంది ఈ స్టెప్ వల్లే పలానా కంపెనీకి మంచి జరుగుతుంది అనేసి వాళ్ళు ఆ మంచి జరుగుతుందని కొన్ని కొనేయడం జరగట్లేదు ఈ కంపెనీకి పలానా ఒక గవర్నమెంట్ రూల్స్ అన్ని నెగటివ్గా ఉన్నాయి సో వాళ్ళు తగ్గిపోతుంది అని అమ్మేసుకోవడం రీసెంట్లో జరిగే ఈ ఇన్సిడెంట్స్ని ఆ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఆపాదించి డెసిషన్ తీసుకుంటుంటారు ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు మీకు ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసేప్పుడు మీ గోల్ ఏంటి టార్గెట్ ఏంటి రిస్క్ అపటేట్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకొని చేశారు కదా అలా అప్పుడు ఈ రీసెంట్సీగా జరిగే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అట్లాగే మీకు సెబీ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఒక యాడ్ లాంచ్ చేశారు ఆ యాడ్లో ఏంటంటే ఒక బస్లో ఒకతను వెళ్తూ ఉంటాడు కుమార్ గారు ఉన్నారే కుమార్ గారు పలాన షాక్ కొన్నారంట అని చెప్తుంటాడు అరే కుమార్ గారు కొన్నారని చెప్పేసి పక్కడు అరే కుమార్ గారు కొన్నారంట అని ఇతను చెప్పి ఇంకోటి చెప్తుంటాడు అరే కుమార్ గారు కొన్నారంట అతను ఇంకోటి చెప్తుంటాడు ఇట్లా ఈ చైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది లాస్ట్కి వచ్చేప్పటికి ఎవరి కుమార్ అంటే ఎవరికి తెలియదు కుమార్ గారు ఉన్నారే కుమార్ గారు ఉన్నారే కుమార్ గారు ఉన్నారే అందరు అంటుంటారు అంటే ఒక కుమార్ అనే అతను కొంటే నాకు చెప్పాడు నేను కొనుక్కున్నా నన్ను చూసి ఇంకొకడు నన్ను చూసి ఇంకొకడు నన్ను చూసి ఇంకొకడు ఇక్కడ పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకోవడం లాంటి సమయం అయితే గుర్తొస్తుంది నార్మల్గా మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నీడ్ ఏంటి గోల్స్ ఏంటి అది తెలుసుకోకుండా ఎవరో కొన్నారని మీరు కొంటే మీకు అలా రిటర్న్స్ వస్తాయా రావు కదా రిస్క్ పెట్టేట ఏంటి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అట్లాగే యాంకరింగ్ బయాస్ నార్మల్గా ఇప్పుడు మీకు ఒక ఒక ప్రముఖ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో సేల్ అవ్వాలంటే ఎవరు యాడ్
మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు గోల్ బేస్డ్ లేదా రూల్ బేస్డ్ లేదా ప్లాన్తో వెళ్తేనే మనం సక్సెస్ అవుతాం అలా కాకుండా హర్డ్ మెంటాలిటీ తోటి చాలామంది కొంటున్న మనం కొండమో చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ బిహేవియరల్ గ్యాప్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అందుకనే రిటర్న్స్ జనరేట్ చేయలేరు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలామంది రీసెంట్గా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ కంటిన్యూ మార్కెట్ పడింది ఇంకా విపరీతమైన కాల్స్ మార్కెట్ పడుతుంది ఎలా ఎలా అని సో ఒక అడ్వైజర్ ఉంటే దానికి రీజన్ ఏంటి ఆ మార్కెట్ పడడం యొక్క వెనక ఆంతర్యం ఏంటి ఇది మార్కెట్ నిజంగా పడితే అది ఆపర్చునిటీయా ఇంకా పడుతోందా అనేది కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హోల్డ్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళ సొంతగా డిసిషన్ తీసుకుంటారు అది ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుందని ఎగ్జాంపుల్ మీరు కరోనా టైం చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ ట్వంటీలో మార్కెట్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్కి వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి పడింది అంటే ఇది ఆపర్చునిటీ అనుకున్న వాళ్ళు చాలా గెయిన్ చేశారు లేదు ఇంకా పడిపోద్ది కుప్పగూలిపోద్ది రేపు పొద్దున మార్కెట్స్ అన్ని ఏమైపోతే తెలియదు లాక్డౌన్ అయ్యింది ఏమైతే తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళు నష్టపోయారు చాలామంది ఇంకా పడుద్దేమని అమ్మేశారు కూడా అలా అమ్మేసే వాళ్ళంతా నష్టపోయారు ఎందుకంటే మార్కెట్ అక్కడ నుంచి వీషేప్ రికవరీ తీసుకుంది సో దానికి కారణం ఏంటి ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ పెరిగారు పొటెన్షియల్ పెరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ వస్తున్నారు ఇండియా పొటెన్షియల్ ఉంది మనకు ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రోత్ స్టోరీ చాలా చూడబోతున్నాం ఇంకా ఇవన్నీ మనము కనుక ఆలోచించి వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన గోల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కాదు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కాదు ట్వంటీ థర్టీ తర్వాత పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసము లేదా ఇల్లు కొనుక్కోవాలి లేదా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇలా పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బై ఇలా అర్థం చేసుకొని మనము ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ట్రావెల్ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు నష్టభయం ఉండదు నష్టపోరు అందుకనే ట్రేడింగ్ చేయొద్దు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ ఇన్వెస్టర్ రిటర్న్ రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఐపీఓస్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు ఇన్ఫోసిస్ టూ థౌ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు పదివేలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఐదు కోట్ల పైన ఉంది బజాజ్ ఫినాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ రెండు వేల తొమ్మిది పది ఆ టైంలో హ్యాడ్ హార్డ్లీ యాభై వంద రూపాయలు కూడా లేదు ఇవాళ ఏడు వేలు పదిహేను వేలు కలిపాయి మరి ఇంత వెళ్ళిపోతే దీంట్లో ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నారు ఎంతమంది పేషెంట్స్గా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేశారు వాళ్ళకే ఆ రిటర్న్స్ వస్తాయి కనుక మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేప్పుడు మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అంత ఉండే ఇప్పుడు ఇంత పెరిగింది అంటే ఇక్కడ హోల్డింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా లేదా దాన్ని బట్టే రిటర్న్స్ వస్తాయి దాన్ని పాటికి అది పెరిగింది కాబట్టి నాకు కూడా అలాగే పెరుగుతాయి అనేది కరెక్ట్ జరగదు జరగపోవచ్చు మీ యొక్క బిహేవియర్ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది టూ థౌజండ్ ఇయర్లో మారుతి పబ్లికేషన్కి వచ్చింది అప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దాని షేర్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ది ఒక టైంలో టెన్ థౌసండ్కి వెళ్ళింది ఇప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ నడుస్తుంది సో నేను మారుతి కార్ కొనకుండా మారుతి షేర్లు కొంటే ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర బెంజ్ కార్ ఉంటే అని చెప్తారు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక సినిమాలో అడుగుతూ ఉంటాడు నువ్వు సిగరెట్ తాగుతావా తాగుతాను మంది అవుతావా తాగుతాను ఈరోజుకి ఎంత ఖర్చు పెడతావు నెలకి ఎంత ఖర్చు పెడతావు సంవత్సరం ఎంత ఖర్చు పెడతావు మొత్తం లెక్కేస్తే చాలా పెద్ద మొత్తం వస్తుంది మరి అంత పెద్ద మొత్తం కనుక నువ్వు ఖర్చు పెట్టకపోయి ఉంటే ఈపాటి దగ్గర ఒక కారు ఉండదు ఇల్లు అని అంటారు వీడు రివర్స్ అడుగుతాడు నువ్వు తాగుతావా తాగవు మంది కొడతావా తాగవు వీడు తినవు మరి నీ దగ్గర ఏదైనా కూడా పెట్టావు అనగానే ఫెయిడ్ అవుట్ అయిపోతాడు అలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా సో మనము తాగి తిని వేస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే మరి కూడబట్టి అది నువ్వు నిజంగా అక్వైర్ చేసావా ఆ అసెట్ ఆ వెల్త్ సో అది ఆ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట కనుక బిహేవియర్ ఇదంతా కూడా సో మనం ఒకళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎంతకాలం ట్రావెల్ చేశారు ఎంతమంది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చేసి కూర్చున్నారు దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అందుకనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిహేవియర్ ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి కాదు అందుకనే మనం ఈ నష్టభయము స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టపోతారు స్టాక్ మార్కెట్లో పడిపోతుంది స్టాక్ మార్కెట్లో పెడితే ఇలా అవుతుంది అని చెప్తుంటారు వాళ్ళందరికీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకంటే అందులో ట్రేడింగ్ చేయం కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి గోల్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం సో డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్లో యూ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో ఈ నష్టము అనే కాన్సెప్టే ఉండదు అనమాట సో అలా అందుకే ఒక పీరియడ్ తర్వాత మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్గానే బిహేవ్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్టర్ రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ ఒకటే అవుతాయి మీకు గోల్ అచీవ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరిబాబు గారు థ్యాంక్ యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్